hindi ordinaryong chef si Tony Elepano. Bukod sa mahusay siya at malikain sa pagluluto, isa siyang masigasig na negosyante, masipag, agresibo at ambisyoso. Taong 2000 nang buksan niya ang kanyang sariling restaurant, ang Cajun Family Restaurant. Mas ako ng bukas eh. So hanggang eventually naging pito. For me, the, the business was secondary. The first one was really the stature of being a restaurateur. So the restaurant being a cash business, I started to be equipped with money, which I didn't know how to handle. I started amassing things. Paborito niyang bilhin ang magagarang sasakyan. Una, di ko takot magpa-finance sa sasakyan. Para sa akin, kaya kong i-down payment. Tapos bahala na si Batman sa amortization. Bumili ako ng F-150, bumili ako ng Pajero, bumili ako ng, ng Benz. Mahilig din ako sa vintage. Nagpatuloy si Chef Tony sa pagpapalaki ng kanyang restaurant business. Marami ako pinag-invest, mga kaibigan ko. Latter part of 2003 and early parts of 2004, dumating na yung Asian crisis. Lahat ng tao sa Makati, and nandun yung karamihan ng branches ko, started to eat at the Jollibee and Jolly Jeep. Ito ako, ang dami kong branches, ang dami kong utang, and walang customers. In a span of six months, uh, here I am uh, having to close five branches and only having two. Sa panahong lugmuk na sa problema si Chef Tony, kumatok sa kanyang puso ang Panginoon sa pamamagitan ng isang Kristiyanong negosyante. Sabi niya, alam mo Anthony, maybe the Lord is uh, trying to reach you. This is the first time I really, really said, I committed myself. Okay? I accepted Jesus as my Lord and Savior. Sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalim ang relasyon ni Chef Tony sa Panginoon. I realized that God is my Father. Sabi ko, Lord, ko ikaw yung Father ko, whatever it is I'm going through now, you must have something great in the end. Tinuturuan mo lang ako ngayon. The first thing He told me was, if you're gonna follow me, you have to obey your parents. My dad said that, You, that obligation is very big. I will not pay for all your debts, but I will help you pay for it. Manage this restaurant which was left. He gave me a salary of 1,500 a week. There was a major change of lifestyle. Yung mga inamas ko na mga gamit, I started to sell all of them one by one. Pati yung mga vintage cars, hanggang natira na lang nga sa akin, isang bisikleta na lang. At this point, Nagkaroon na ako ng paniwala sa Panginoon eh. Nakita ko na He answers my prayers. So ano ba naman yung ibalik niya sa akin? God will bless me in time. At dahil pinagbuti ni Chef Tony ang pagpapatakbo ng restaurant, tinaasan ng kanyang sweldo. Mula 1,500 pesos ay naging 2,500 pesos na ito. I was praying, Lord, if you feel that I've been a good steward already, can you give me another talent? By talent, I mean, bigyan mo naman ako na isang negosyo. I had this idea of making nga itong popcorn. Nakaipon na ako sa 2-5 a week. Meron na ako, nakaipon pa ako ng 20,000. I bought 20,000 pesos worth of scrap metal to be used as uh, the first Chef Tony machine. I told my dad, dad, kailangan kong pabuo to. Sabi niya sa akin, sige, pumunta ka sa Laguna and talk to this person who will build it for you. He did the machine for free. Sabi sa akin ng dad ko, November 1 is coming up, marami tayong bisita sa Memorial Park. I'm sure kahit baka limang libo, mga kalimang libo ka, if you set up a popcorn business in Laguna Memorial Park. And we made something like mga 100,000 pesos for that day. Amazing, no? Sa loob ng tatlong taon, may tatlumput dalawang outlets na ang Chef Tony Popcorn Company. Naging family corporation na ito kung saan si Chef Tony mismo ang presidente. Pinagpapala din ang dalawang branches ng Cajun Family Restaurant. At dahil marunong na ngayong humawak ng pera at mamuhay ng simple si Chef Tony, nabayaran na niya ang kanyang mga obligasyon. Sa kasalukuyan, ambisyoso pa rin siya. Ngunit hindi na nakasentro ang kanyang mga ambisyon sa sarili, kundi nakatuon na ang mga ito sa Diyos na nagmay-may-ari ng kanyang mga negosyo. My dream now is just to be a good steward, to be a channel of blessing for the Lord.